Bueno, es cada vez más grande la ansiedad. Además, viste cómo es esto, cuando uno tiene la oportunidad de dar un concierto en, en casa, eh, hasta el momento del concierto la vida continúa con su dinámica familiar y todas las cosas, así que antes de venirnos para acá fuimos al, al centro a hacer algunas cosas que teníamos ahí pendientes y, y ya estábamos ahí terminando de hacer nuestras cosas en la calle y, la, y quienes me saludaban dentro de los comercios que visitábamos o, o quienes estaban por la calle dando vueltas, eh, pareciera que toda la ciudad va a estar ahí y todos nos decíamos nos vemos a la tarde y salimos de trabajar y vamos para allá y qué sé yo y eso no hace otra cosa que más que alimentar la, la ansiedad y por supuesto que la alegría, ¿no? Así que me encuentro ahora mismo en uno de los momentos. Es difícil, yo soy un tipo ansioso en general, pero habitualmente la procesión va por dentro. Hoy, hoy es uno de los días en los que me cuesta manejar esa ansiedad, pero bueno, al mismo tiempo me pone feliz que sea así. No, no, de ninguna manera, todo lo contrario. El asunto es que me van a tener que bajar del escenario. tiene de diferente este lugar, que tiene de diferente este recital con el resto? Bueno, siempre es distinto y es especial cuando uno da un concierto o, o en el lugar donde reside o, o en los lugares que uno siente como casa, porque también eh, son muchos años, ya son casi 30 años de hacer, de hacer giras y en esos 30 años pasaron, pasaron muchas cosas en distintos lugares. Yo nací en Bahía Blanca, entonces toda la, toda la región de Bahía Blanca para mí es como mi casa. Cada vez que doy un concierto por allá también tiene sus expectativas especiales. Eh, Buenos Aires fue mi casa y de alguna manera lo sigue siendo. Durante muchos años es a donde fui a buscar mi camino y mis oportunidades. Eh, entonces dar un concierto allá tiene también siempre un símbolo muy importante. Todos los músicos y el equipo que me acompañas, la mayoría son de allá, entonces ya también es más compartido. Lógicamente, dar conciertos en lugares como Córdoba o Rosario o Tucumán son provincias que visito desde que era un niño. ¿no? Entonces hay, hay, hay muchos lugares que siento como mi casa, porque también tengo amigos. Muchos de los amigos que trabajan conmigo de gira hoy en día son personas que fui conociendo de gira en todos estos años. Entonces, bueno... Pero Resistencia tiene la particularidad de que no solamente es mi casa, sino es el lugar donde, donde decidí echar raíces, ¿no? O sea, digo, donde yo también ya hay una cuestión, no sé, de, de, de humanidad y hasta filosófica, esto de la trascendencia, de alguna forma siempre buscamos trascender de alguna u otra manera, siempre lo busqué a través de la música y, y, y finalmente la sensación certera es de, de sentir que, que, que ya me trascendí vino de la mano de mis hijos, entonces este es el lugar donde nacieron mis hijos, este es el lugar donde viven, donde viven y vivimos y, y construimos a diario lo que verdaderamente es mi vida. ¿no? Mucha gente cree que la música es mi vida, es una parte muy importante y lo fue, fue lo fundamental y lo principal durante muchos años. Pero hoy es más que nunca mi actividad y lo que amo, porque mi vida verdaderamente hoy se construye y de alguna manera la música que hago hoy se construye en, en este núcleo de la familia que hemos formado. Entonces, Resistencia tiene y va a tener por siempre, en adelante, esa particularidad, estando acá o no. ¿no? Siempre va a ser nuestra casa y el lugar donde están las raíces de mi, de mi familia, la que formamos. A ver, eh, Daniel Gómez para Barranquera Online. Preguntarte, bueno, realmente un esfuerzo importante por parte del intendente también para realizar este show. Mucha gente acá, sos consciente que te vea únicamente, bueno, en los festivales a nivel nacional. Seguramente eso hace que, bueno, vos estés con todas las pilas para esta noche, para esta tarde, ¿no es cierto? Sí, sin ningún lugar a dudas. De por sí, dar conciertos para mí es de las mejores cosas que me pueden pasar y siempre que estoy a, a punto de dar un recital o las horas previas experimento mucha ansiedad y, y mucha emoción. Nunca me da lo mismo un día en el que no hago un concierto que un día en el que hago un concierto. Eh, lo saben todas las personas que conviven conmigo y lo sabe también el público que me acompaña hace muchos años. Insisto, hoy tiene una, una carga emocional muy importante. Y también te voy a decir esto. 
como vos bien dijiste, es un esfuerzo muy grande el que, el que ha realizado toda la producción y todos los que son parte de la organización de esto. Porque para mí poder regresar a dar un concierto, voy a hablar desde lo artístico, la verdad, regresar a Resistencia a, después de casi 10 años, a dar un concierto en esta nueva etapa de mi relación con Resistencia respecto a todo lo que venimos hablando, es inmejorable el contexto, esto de que pueda hacer al aire libre y de que pueda hacer de, con entrada libre y gratuita, de que pueda hacer para toda la familia, porque todo viene a suceder también en un momento de, 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 la, de las realidades, en el que de repente una entrada por momentos está funcionando como una especie de, de, de límite para mucha gente, ¿sabes? Eh, o de filtro de alguna forma. Porque hay muchos lugares a donde voy a dar conciertos y donde mucha gente quiere ir a ver el recital y de repente hoy no se lo pueden permitir. Tal. Para colmo, a mis conciertos viene habitualmente la familia completa, ¿no? Digo, distintas edades. Viene el adolescente y viene el que es un poquito más grande, que ya viene con su hijo también, y sus padres y hasta sus abuelos. Entonces, a veces, ese, ese gran número de personas ir a un concierto hoy con una entrada paga se pone un poquito más complicado. Entonces, escucho mucho esto de no, me gusta mucho tu música, pero hoy no, esta vez no te puedo ir a ver, ¿no? En esta ocasión, el que no va ahí es porque no puede, eh, por horario de trabajo lo, o alguna cosa, o porque no quiere. Pero el, no está ese filtro, ¿verdad? Y eso, insisto, es una situación inmejorable en esta primera oportunidad, en este inicio de este camino. No tengo dudas de que en, en un futuro los conciertos que hagamos en Resistencia seguramente sean en el ámbito privado. Seguramente sean con una entrada y tal. Pero este, este concierto en particular era, era importante para nosotros poder vivirlo de esta forma. Y las cosas se dieron y valoramos mucho el enorme esfuerzo que hicieron todos. Eh, porque al final de cuentas lo hicieron todos, ¿sabes? Y lo van a hacer todos acercándose también al autódromo, que no es cosa menor. Bueno, especialmente por nuestra familia, porque cuando empezó a activarse un poco eh, el trabajo y los viajes y, y los compromisos, después de, de todo lo, lo, el encierro horrible que tuvimos que vivir todos, eh, empezamos a notar de que cuando, cada vez que yo me iba de Buenos Aires, hacia algún lugar, eh, mi, mi familia quedaba un poco sola, ¿no? Y entonces... Mi familia de sangre, digo, mi, mi familia de cuna, quiero decir, mis padres, mis hermanos, mis tíos, eh, también están por distintos lugares de Argentina. Eh, en cambio, mi, mi familia de parte de Mora, toda reside aquí. Entonces, eh, me hacía mucha ilusión y nos hacía mucha ilusión que nuestros hijos pudieran estar a diario en contacto con sus primos y sus tíos y, y toda la, por lo menos una de, uno, una de los hemisferios de la familia. Y la verdad es que es espectacular. ¿Qué? Bueno, es, es distinta la dinámica. Yo viví, insisto, casi 20 años en Buenos Aires. Y quien haya tenido la oportunidad de ir, de ir dos días a Buenos Aires y regresar puede advertir el cambio de dinámica. No es otra cosa. Cambia la dinámica. Cambian los tiempos. A, al día de hoy me pasa de que tengo que ir a alguna actividad y, y me estoy preparando y Mora me pregunta... Eh, si ya me voy, le digo que sí, me dice, ¿para qué si falta una hora? ¿No? <ríe> sí, claro, en cinco minutos estoy, digamos, pero en Buenos Aires tengo que salir 45 minutos antes para donde sea, digamos. Entonces esa costumbre al, al día de hoy me cuesta quitármela. Eh, es eso verdaderamente lo que cambia la dinámica. Porque al final, cuando vengo de, de, de trabajar de gira o, o de estar en Buenos Aires, en verdad no, no vengo... No, no paro un segundo porque luego acá, aquí me espera la vida y las cosas que tenemos que hacer todos a diario y eso normalmente me lleva todo el día pero sin embargo mentalmente descanso mucho por esto, un, un detalle como saber que de, de, de dónde estás a dónde tenés que ir son 10 minutos eh, ya baja mucho el nivel de estrés 
Así que hola, no hola Abel. Tránsito, hola, pa. Pablo La Granja te habla de Radio Zapucay. Me tiembla hasta las piernas de hablarte porque sos mi ídolo. Eh, sé, que, sé que sos muy filosófico y romántico, si se quiere. De ninguna manera, ni las dos cosas. Soy en, la selección, en, todo caso. en la selección de temas, de que sos, por bueno, si das un tema en, en resistencia, elegís una cantidad de temas o determinado tipo de temas. Quiero saber si se, si se puede conocer algún, alguno de los temas que vas a tocar hoy a las 18. Mira, el asunto con conciertos como este, y vuelvo a a llevarlo un poco a lo más a lo musical o a lo artístico exclusivamente cuando regresas a una ciudad después de muchos años fueron muchos, casi 10 y desde aquel concierto en el que yo estaba presentando Sueño Dorado y hasta ahora pasaron muchas cosas a nivel musical sucedieron muchas canciones que hicieron muy populares que crecieron mucho discos después de Sueño Dorado vino Abel que es el disco más vendido de mi carrera y es un disco que no pude presentar acá Sé que mucha gente de Resistencia viajó a Corrientes, por ejemplo, o a Santa Fe, eh, a ver las presentaciones del disco Abel o del disco 11, que también fue un, un disco muy, muy reconocido. Mismo del amor en mi vida, que, toda, que no lo pudimos presentar todavía hasta acá. Entonces, lo de hoy, mi desafío de hoy es, en una cantidad lógica de canciones, <ríe> tratar de hacer un, el repaso más más equilibrado posible eh, de todas esas canciones de todas las que ya en aquel último concierto en Resistencia habíamos visitado y revisado y que el público conocía bien y de las que sucedieron luego y además sucede que yo nunca armo repertorios pensando únicamente en lo que quiere escuchar el público también juega mucho lo que a mí me pasa ese día ¿Y qué necesito cantar yo ese día? Y, a veces, y no siempre coincide. A veces pasa de que tengo que dejar fuera una canción que sé que todo el mundo está esperando, pero por dar espacio a una que yo necesito cantar ese día. Bueno, qué sé yo. Entonces, no sé si darte detalles por no spoilear, pero lo que quiero decir es que el concierto de hoy sí va a apuntar a, a, a equilibrar de la mejor manera posible eso. Las canciones que que están esperando escuchar, con lo que yo también hoy necesito cantar para contar un montón de cosas a todos los que estén ahí escuchando. Lo que sí también puedo decir es que son muchas canciones, es decir, va a ser un buen rato de concierto, por tanto espero que, que tengan ganas de estar ahí de pie un rato. Hola Abel, buenas tardes, Marco Mesina para Canal 9. ¿Qué pasa en el... Para Canal 9 y Radio Nordeste. Hola. Eh, Abel, generalmente los artistas suelen inspirarse en un montón de cosas. Los lugares son muchos de... O, o muchos lugares son inspiraciones para los artistas para componer. Hace poco, bueno, has lanzado material nuevo. Digo, la ciudad de Resistencia ya empezó a generarte eh, un poco de inspiración para, para nuevas cosas. ¿O qué te va generando un poco Resistencia, la provincia del Chaco, su gente? Empezó a ser eh, como escenario de de una inspiración respecto de un concepto y te lo, te lo voy a explicar de esta manera eh, todavía no, no empecé a funcionar en la música digo todavía porque es una materia pendiente no empecé a funcionar por ejemplo como un autor paisajista ¿no? o, o costumbrista me cuesta todavía poder expresar cosas propias en, en un paisa a través de, de un paisaje como metáfora o de una costumbre en un lugar por tanto, no es cierto que esté, o sea, no estoy escribiendo canciones hoy en día que tengan que ver necesariamente con costumbres o paisajes de resistencia o con lo que significa resistencia para mí en este momento. Pero sí lo que sucedió cuando decidimos venirnos y empezó a crecer nuestra familia aquí y todo lo que, lo que pasa a diario, empezó a suceder que yo empecé en lo personal a entrar en contacto por primera vez con cierto grado de tradiciones. Como por ejemplo, yo no conocía el concepto del cultural. Vengo acá y me encuentro con que los jueves se hace una cosa que se llama cultural y donde lo... ¿Eh? Bueno, yo no tenía ni idea de que eso existía y me, lógicamente me enamoré del concepto. Entonces rápidamente me puse en campaña de, de ser parte de un cultural. Al día de hoy tenemos un cultural hermoso. La cuestión es... Es ese tipo de tradiciones, yo no las tenía, o nunca las tuve, o, o hacía mucho tiempo no las tenía. Eh, entonces, crear mis propias tradiciones, también las de mi familia, 
Hacía muchos años que yo no tenía la posibilidad de que los domingos se come en casa de... ¿no? Eh, sumado a que ser padre me llevó a revisar mi vínculo con mis padres, formar una familia me llevó a revisar mi espacio y mi funcionamiento dentro de la familia de cuna. Entonces todo eso naturalmente me llevó y me está llevando en un ejercicio emocional constantemente como a, a las raíces, ¿no? Tanto a las que echamos acá como a las, como a las, que, de, las raíces de las que vengo. Entonces eso, lógicamente, tengo la certeza de que se va a terminar eh, trasladando a la música. Entonces sé que de aquí a un tiempo, no sé cuándo, pero de aquí a un tiempo, de las siguientes cosas que vaya a producir va a ser música folclórica o de raíz de nuevo después de casi 20 años. No, porque, no por ninguna necesidad artística o de mercados, sino como todo lo que he hecho en mi carrera, porque así me está pasando, digamos. Entonces, eh, hoy estoy volviendo a escuchar folclore más de lo, que, de lo habitual. Volví a escribir folclore, volví a componer canciones folclóricas. Y todo eso tiene, lógicamente, como te explicaba, que ver con la ciudad porque tiene que ver con este proceso que estoy viviendo y que estoy viviendo en mi familia. Entonces, insisto, a lo mejor no haya ninguna canción que hable del cultural, pero seguramente todo lo que toda esa etapa de lo que vaya a ser mi próximo álbum o mi próxima música folclórica tiene su, su sentido con, con lo que estoy viviendo aquí en Resistencia. Buen día, Abel. Bienvenido, Alejandro Dolorido, para Noticias Data. Bueno, eh, ser consciente, por supuesto, de todo lo que va a generar esta noche aquí en Resistencia Chaco. ¿Por qué? Porque justamente la gente va a poder ir gratuito, como bien vos lo decías allí. Si no está, es eh, bueno, porque no quiere estar, porque esto va a ser para todo el público de Resistencia. Y también, Abel, esto va a abrir la economía, va a abrir muchísimas eh, puertas realmente para que todos eh, puedan participar de este gran show de Abel Pintos. Y como vos decís, somos realmente privilegiados porque, bueno, te enamoraste de una chaqueña. Él. ¿Esa es la pregunta? Pues sí, me enamoré de una chaqueña. ¿Cortita? Era cortita. Estaba bien también. Sí, me enamoré. Buenas tardes, Isabel Nahuel Gusto Domecq para Radio Libertad. En, tu, en tus inicios ahí con Mercedes Sosa, en una de las tantas entrevistas, hablaste de tu amor por el rock nacional. ¿Existe alguna posibilidad de en algún momento ver, verte haciendo duetos con algunas de las bandas eh, ya icónicas de Argentina en ese sentido sí, mirá, hace poquito salió una canción con las pastillas del abuelo que a esta altura ya están cumpliendo cuando nos queremos dar cuenta están cumpliendo 20 años de música digo, cuando nos queremos dar cuenta porque esos 20 años pasaron para ellos pero también para nosotros entonces este hace poco salió una canción en la que participé de, de su álbum que están ar armando que se va a llamar 20 años supongo es una canción nueva, es original, se llama Dulce. Eh, as, vengo de unos días eh, de estar en Buenos Aires y canté con una banda que en este caso no son argentinos, de, de cuna, no, son uruguayos, que es No te va a gustar, pero un poco nuestros también son, los queremos mucho. Y me invitaron a cantar en el hipódromo de Palermo, hacía tiempo que estábamos buscando el momento y lo encontramos. Eh, constantemente tengo oportunidades, pero luego hay que ver cuándo coincidimos con las agendas, pero la, quiero decir, muchos artistas del rock nacional eh, me tienen en cuenta porque saben del amor que siento por el género eh, luego, no sé ahora cuándo va a volver a suceder, pero sucedió hace poquito por lo menos ¿Algo más quieren saber o qué? ¿Cómo Ajá. estás? Buenos días eh, Bueno, hablaste en varias oportunidades de arraigo de echar raíces de esta importancia que tiene eh, dar un concierto gratuito en tu charla con distintos artistas, con eh, otros colegas, ¿vas encontrando esa misma ética de los artistas para convocar desde un rol mucho más social, mucho más amplio y de trascendencia simplemente desde lo comercial o, o desde lo, de lo que es este, la industria discográfica? Sí, siempre hubo de todo, porque, porque hay distintas miradas de la música y distintas formas de de producir música y también distintos objetivos, ¿no? Cada músico, como es un ser humano distinto y tiene es un universo y tiene sus propias ambiciones y sus propias ideas de cómo alcanzar las cosas que desea, eso hace que cada quien haga música por, lo, por distintos motivos y, y con, insisto, con distintos objetivos. 
Yo nunca vi con malos ojos eh, la llamada música comercial o mainstream. O sea, no me parece que la música comercial o mainstream sea ni, ni peor ni mejor que la música más artesanal, si se quiere, no sé cómo llamarlo. O independiente, por ejemplo, en su momento. Un poco la diferencia era entre si estabas en una compañía discográfica multinacional o no, o si eras artista independiente. Bueno, ni antes ni hoy vi una diferencia, ¿cómo decirte? Si se quiere de calidad, o de, o de, de calidad desde, desde el lugar desde donde nace, quiero decir. Luego las diferencias de calidad de lo producido va es muy subjetivo, ya tiene que ver con el gusto de cada quien. Pero desde el origen de por qué cada quien hace lo que hace, por qué lo hace y cómo lo hace, para mí siempre es loable. Para mí... Porque al final el camino el camino más largo o el camino más corto igual necesita ser transitado. O sea, igual tiene, tiene sus propios esfuerzos, tiene sus propios sacrificios, vas a ganar y vas a perder cosas. Entonces al final no, yo siento que no hay diferencia, la verdad. Pero bueno, si veo entonces en, en ese mundo en el que pasan tantas cosas, veo gente que de repente sigue poniendo un pie... Eh, de inspiración en las cosas que suceden a diario desde un punto de vista humanista, social no sé eh, y también gente que de repente pone el foco o, has, o pone su pie inspiracional en otras cosas en qué parte del cuerpo mover primero en un baile para que todo sea más sabroso <ríe> y, me, y las, dos, las dos formas a mí siempre me parecieron bien ¿Qué tal? Abel, me llamo Nico de .ar. ¿Te adaptaste rápido a Resistencia y tomaste el ERE? Bueno, me, me adapté rápidamente a algunas cosas. Eh, hay, hay, hay momentos del viento norte que todavía me tienen a maltraer. Eh, pero, y Tereré tomo, no sé prepararlo. Es, es muy sencillo, o parece ser muy sencillo. Es sencillo como los ingredientes y la... Pero después en el, hay una cosa de fondo, de, de especialidad también, ¿eh? que no la tengo calada todavía. Cuando tomo tele normalmente es por mi mujer o por mi hija. Sí. A ver, eh, aquí, no, no me tiemblan las piernas, pero seguramente la voz. Ah, vamos todavía, <risa> ah, va mejorando. Bien, bien. bien. Está bien. Eh, a ver, eh, bueno, la, la, tu figura es... Eh, este, Flaca. No, no, impresionante, impresionante. Desde ya estoy, te digo, emocionado. Eh, te enamoraste de una chaqueña, eh, pudiste recorrer sí. el Chaco, eh, pudiste apreciar la naturaleza del Chaco para poder eh, meter tus canciones dentro de eso que, que es una parte importante de lo que se habla mucho, ¿no? De, de, de la protección, de, de la biodiversidad, de la naturaleza. Sí. Eh... Para ser sincero, no tomé todavía tanto contacto con la naturaleza de la provincia como me, como me gustaría llegar a lograrlo, ¿sabes? Por, por lo dicho antes, porque cuando estoy acá, la verdad también estoy como en, en la dinámica de todas las cosas familiares a diario y tal, no me es tan sencillo tampoco encontrar una tarde entera para irme al río, qué sé yo, por decir una cosa. Entonces... Todavía no entré tan en contacto como me, me gustaría llegar a hacerlo. Pero con lo que sí entré en contacto, o lo que sí de inmediato advertí, es cómo el hecho de tener la expresión grande de la naturaleza a pocos minutos de la expresión grande de todos nosotros metidos en este sistema y dándole a, a diario en el medio de una ciudad y con tránsito y ruido y todo esto... Sí advertí de inmediato cómo cambia, cómo cambia esto, cómo cambia poder vivir y hacer tus cosas a diario en una ciudad grande donde pasan muchas cosas, donde tenés muchas cosas para hacer, hacer todo eso y saber que si tenés una hora, haces 15 minutos y estás ante la naturaleza grande, digamos, ¿no? Cosas que en, ciudad, en ciudades como Buenos Aires de repente... No sucede. Vos tenés, si querés ir al río, querés ir a Tigre, que es precioso, tenés que calcularle de hoy para mañana o de hoy para el fin de semana. No, no de hoy para dentro de media hora, un toque al río, tomo un mate y vuelvo. Y eso yo advierto cómo influye en, 
en el carácter general de las cosas, en el tiempo de las personas y, y en las formas en general. Con eso sí entro en contacto. Bueno, Abel, no, preguntarte, bueno, tenés eh, músicos de gran talla y preguntarte cómo coordinan los ensayos, si ya está todo acordado eso con, con tus músicos realmente. La verdad es que hace mucho que no ensayamos, porque tocamos mucho, verdaderamente. Venimos a hacer un montón de conciertos en muy poco tiempo, entonces el ensayo tradicional de ir a una sala y revisar cosas no, no es necesario en este momento. Sí en unos días, porque el 10 de diciembre, el 3 de diciembre en Montevideo y el 10 de diciembre en, en la ciudad de La Plata, el concierto cambia de, del que presentamos hoy y del que venimos presentando. El repertorio, la dinámica, las canciones, muchas, la gran mayoría son las mismas, pero cambia la dinámica, el carácter del concierto, y ahí es cuando hay que ensayar más cosas desde lo técnico. Así que en unos días vamos a entrar a ensayar. Pero ahora mismo hace mucho que no ensayamos porque no lo necesitamos, porque toca, tocamos mucho. Eh, lo, lo hacemos... Lo veníamos haciendo en, en, un, en distintos lugares y a, a partir del mes que viene lo vamos a empezar a hacer en, la, en nuestra productora, en Plan Divino, que tenemos ahí un... armamos un espacio, una sala grande que el día de mañana se transformará en estudio, supongo. Así que queda todo en casa. Sí. ¿Lo tenemos? ¿Estamos? Bueno, desde ya muchas gracias por haber venido a todos y sobre todo por haber conversado conmigo. Saludos a todo el público de cada uno de ustedes. Y bueno, nos vemos en un rato. Ojalá que pasen bien. No, de ninguna manera. Gracias.